ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എച്ച് എസ് എ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് എച്ച് എസ് എയുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങുകയാണ് അൻപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല ചോദ്യവും ഉത്തരവും വായിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റുകൾ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഓപ്ഷൻ വേണം അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ട് മതി ആൻസർ ഞാൻ പറയേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം മാക്സിമം സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അഞ്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് പേപ്പർ വണ്ണിൽ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളും പേപ്പർ ടുയിൽ മെയിൻ കോഴ്സിൽ മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് പാർട്ട് ബിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും ഇരുപതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് ആദ്യം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം ശരി കറണ്ട് അഫയർ ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഹു ഹാസ് റീസെൻ്റ്ലി റിസീവ്ഡ് ദ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി നാഷണൽ എക്സലൻസ് അവാർഡ് ബൈ ശ്രീമതി രാജശ്രീ ബിർള ഓക്കെ ദ ആൻസർ ഈ ശ്രീമതി രാജശ്രീ ബിർള വൺ ദ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി നാഷണൽ എക്സലൻസ് അവാർഡ് ഓക്കെ പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വേർ വാസ് ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ കപ്പാസിറ്റർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇനാഗുറേറ്റഡ് ഇൻ കേരള കണ്ണൂർ അല്ലെ പിണറായി വിജയൻ സഖാവ് ഇപ്പോഴായിട്ട് ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതാണ് ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ കപ്പാസിറ്റർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ കെൽട്രോണും അതുപോലെ ഐ എസ് ആർ ഒയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡ്യൂറബിൾ ബാറ്ററീസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് ആ യൂണിറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ശരി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിയും മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ മെൻ ഫുട്ബോൾ ടീം വൺ സാഫ് അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇത്തരം ബംഗ്ലാദേശാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ഓക്കെ ശരി അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് റീസെൻ്റ്ലി ഡിക്ലെയർഡ് ലൂ ഓർ ഹീറ്റ് വേവ് ആസ് എ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ അത് ഉത്തരം മധ്യപ്രദേശാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക മധ്യപ്രദേശാണ് ലൂ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ ഉഷ്ണതരംഗം അതിനെ നാച്ചുറൽ പ്രകൃതി ദുരന്തമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച സംസ്ഥാനം ഈ അടുത്തായിട്ട് അത് മധ്യപ്രദേശാണ് റീസെൻ്റ്ലി ക്ലോഡിയ ഷിൻബോം പാർഡോ ഹാസ് ബീൻ സ്വോൺ ഇൻ ആസ് ദ ഫീമെയിൽ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് വിച്ച് കൺട്രി ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ ക്ലോഡിയ ഷിൻബം ഏത് രാജ്യക്കാരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രാജ്യത്താണ് അത് സംഭവിച്ചത് മെക്സിക്കോയിലാണ് അത് നടന്നത് ഓക്കെ അവരെ എലക്ട് ചെയ്തത് വേർ ഡിഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ് അസംബ്ലി മെറ്റ് ഇനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് എവിടെ വെച്ചാണ് ആദ്യത്തെ അല്ലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ് അസംബ്ലി നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് നവംബർ സോറി ഡിസംബർ ഒൻപതിന് എവിടെ വെച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൽഹിയിലാണ് ഓക്കെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് ഇൻ ദ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ഡൽഹി കൊൽക്കത്ത മുംബൈ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ മാത്രമേ പറഞ്ഞ് പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തത് ചോദ്യം ഹു വാസ് ദ സ്പീക്കർ ഓഫ് ലോക്സഭ ആഫ്റ്റർ ഇന്ത്യ ടേൺഡ് ഇൻ ടു റിപ്പബ്ലിക് നമുക്കറിയാമെന്നുള്ള ആൻസർ ആണ് ജി വി മാവലങ്കർ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർലയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഡാഷ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മെഡിസിൻ ഇനി റിനൈസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ അക്വേഡ് നോളജ് ഇൻ ഡാഷ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മെഡിസിൻ സിദ്ധയാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് യോഗക്ഷേമ സഭ ദേശമംഗലം ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് അത് ഫൗണ്ടറാണ് അല്ലെ യോഗക്ഷേമ സഭ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ദേശമംഗലം ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം റിനൈസൻസിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം നോട്ട് ടു ആർഗ്യൂ ആൻഡ് വിൻ ബട്ട് ടു നോ ആൻഡ് മേക്ക് നോൺ ദിസ് മോട്ടോ വാസ് ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് അറ്റ് ദ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഓഫ് ആലുവ അദ്വൈത 
അത് ആരാ കൊണ്ടുവന്നത് ചാൾസ് സാൻഡേഴ്സ് പിയേഴ്സിൻ്റെ പ്രാഗ്മാറ്റിസം എന്നാൽ ഈ പ്രോജക്റ്റ് മെത്തേഡ് പ്രോപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത ആരെന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അല്ലേ ആരാണ് ആ ക്ലി ക്ലിപ്പ് പാട്രിക്കാണ് ക്ലിപ്പ് പാട്രിക്കാണ് പ്രോജക്റ്റ് മെത്തേഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ ലേണിംഗ് ബൈ പ്രോജക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് അല്ലെങ്കിൽ അതറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഇൻസിഡൻറ്റൽ ലേണിംഗ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് നർഗീസ് മുഹമ്മദി അവാർഡ് ഇതൊരു കറണ്ട് അഫയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് നൊബൽ പീസ് പ്രൈസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് നർഗീസ് മുഹമ്മദിക്ക് ഒരു നൊബൽ പീസ് പ്രൈസ് കിട്ടി ഏത് രാജ്യക്കാരിയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇറാൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ടോട്ടൽ ആറ് കറണ്ട് അഫയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി പോയെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഏഴ് കറണ്ട് അഫയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുണ്ട് ജോൺ ഫൊസെ ഹാസ് ബീൻ അവാർഡഡ് ദ നൊബൽ പ്രൈസ് ലിറ്ററേച്ചറിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ജോൺ ഫെസെക്കാണ് കിട്ടിയത് ഏത് രാജ്യക്കാരൻ അദ്ദേഹം നോർവേ ആണ് ഓക്കെ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നോർവേക്കാരനാണ് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ ഇറാനിയൻ കാരിക്കാണ് അല്ലെ നർഗീസ് മുഹമ്മദിക്കാണ് പീസ് പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ശരി പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആർ ദ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഓഫ് റിവർ പെരിയാർ ജോഗ്രഫി എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പെരിയാർ നദിയുടെ എന്താണ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഒന്ന് മംഗലംപുഴ പിന്നെ ഇടമലയാർ ഓക്കെ രണ്ട് നദികളാണ് ഓക്കെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ യെസ് എന്താണ് പോഷക നദികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വിൻഡ് നല്ലൊരു ജോഗ്രഫി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലേ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ മൂന്ന് പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഓർക്കേണ്ടത് ഒന്ന് പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻസ് കൊറിയോളിസിസ് എഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് അറിയാലോ ലോ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ഹൈ പ്രഷറിലോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു കാരണമാണ് ഈ സ്ട്രെങ്ത്തിനെയും ഡയറക്ഷനെയും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കൊറിയോളിസിസ് എഫക്റ്റ് പോൾസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് അല്ലെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടും റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടും പോകുന്നു പിന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും ഫ്രിക്ഷൻ കുറയുന്നു താഴോട്ട് വരുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുന്നു അതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻസ് കൊറിയോളിസിസ് എഫക്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ബന്ധപ്പെടാത്ത ഈ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ വിൻഡിനെ ഡയറക്ഷനും സ്ട്രെങ്ത്തിനെയും ബന്ധപ്പെടാത്ത ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും അറിയാമെങ്കിൽ മറ്റേ അടുത്ത് തരുന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കാം അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലേ ശരി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ദ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇവൻസ് ഇത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഷഫിൾ ചെയ്തായിരുന്നു നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു വർഷങ്ങളെ പഠിച്ചു പോവാം മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ കുടംകുളം സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് പാലിയം സത്യാഗ്രഹം നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ് തന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി ഇട്ടിരുന്നു കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓർഡർ ആക്കാനായിരുന്നു ഒരു എച്ച് എസ് എ ചോദ്യത്തിൽ വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അത് അപ്പോൾ പഠിച്ചല്ലോ ആദ്യത്തെ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് അത് തൊട്ടടുത്ത് ഗുരുവായൂർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് കുടംകുളം സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പാലിയം സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തെട്ട് അത് ക്ലിയർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഹിമാലയ ലൈങ് ബിറ്റ്വീൻ ഓക്കെ അതും കറക്റ്റായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് പഞ്ചാബ് ഹിമാലയാസ് അവിടെ കാണുന്ന രണ്ട് നദികളാണ് ഇൻഡസും സത്തുലിജും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പഞ്ചാബ് ഹിമാലയാസ് അടുത്ത കുമയൂൺ ഹിമാലയാസ് അവിടെയാണെങ്കിൽ സത്തുലിജും കാളി നദിയുമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് നേപ്പാൾ ഹിമാലയാസ് കാളി ആൻഡ് ടിസ്റ്റ ഓക്കെ ആൻഡ് അസം ഹിമാലയാസിൽ ടിസ്റ്റ ആൻഡ് ബ്രഹ്മപുത്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അസം ഹിമാലയാസിൽ ടിസ്റ്റ ആൻഡ് ബ്രഹ്മപുത്ര നേപ്പാളിലാണെങ്കിൽ കാളി ആൻഡ് ടിസ്റ്റ കുമയൂണിലാണെങ്കിൽ സത്ലുജ് ആൻഡ് കാളി ആൻഡ് പഞ്ചാബിലാണെങ്കിൽ തീർച്
ഓൺസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിലീസിങ് കൺസോണൻസ് എന്നും എൻഡിൽ വരുന്നത് അറസ്റ്റിംഗ് ഓർ കോഡ അപ്പോൾ ഓൺസെറ്റ് ബിഗിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ റിലീസിങ് എന്ന് പറയും ഇനി ഇതിൻ്റെ മിഡിലിൽ നമ്മൾ അബറ്റിംഗ് കൺസോണൻസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആണ് അറസ്റ്റിംഗ് ഓർ കോഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി സിലബസ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഒരു കൺസണൻസ് സീക്വൻസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ശരി അടുത്തത് ഡാഷ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് വൺ ഫോണീം ഇൻ ടു അനദർ ബൈ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് തേർഡ് അല്ലേ ഒരു ഫോണീമിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചും അടുത്ത തൊട്ടടുത്തത് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേഞ്ച് വരുന്നത് തന്നെയാണ് അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അസിമുലേഷൻ ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് വൺ ഫോണീം ഇൻ ടു അനദർ ബൈ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദി തേർഡ് The gap between a vocal cord is called This gap is called glottis The gap between the vocal cord is called the glottis Who advanced the chest pulse theory of syllable formation? R.H. Stelson is the, is the person who advanced the chest pulse theory okay. R.H. Stelson അടുത്തത് ഫോണീംസ് കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ലെങ്ത് ആർ കാൾഡ് ക്രോണീം ഓക്കെ ലെങ്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോണീംസിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാണ് ക്രോണീം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ടെൻഡൻസീസ് ഹാവ് ബീൻ മോസ്റ്റ് ഓബ്വിയസ് ഇൻ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം ഓക്കെ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്ലാസിക്കൽ ആൻഡ് റൊമാൻറ്റിക് ഓക്കെ ഓക്കെ ക്രിറ്റിസിസം ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസത്തിലെ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് മോസ്റ്റ് ഓബിയസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസിക് ആൻഡ് റൊമാൻറ്റിക്സ് ഹൂ റോട്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് പോയട്രി ആൻഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആര് ടി എസ് ഏലിയറ്റ് ആണ് ടി എസ് ഏലിയറ്റിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് ദ യൂസ് ഓഫ് പോയട്രി ആൻഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം ഓക്കെ ഹൂ ആർഗ്യൂഡ് ദർ ഈസ് നോ മീനിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് ആർഗ്യൂ ചെയ്ത ആരാണ് ജെ കെ എസ് ഡറിഡ ഓക്കെ അപ്പോൾ ജെ കെ എസ് ഡറിഡയാണ് ആർഗ്യൂഡ് ദർ ഈസ് നോ മീനിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പുറത്തായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് ആർഗ്യൂ ചെയ്തത് ജേക്കസ് ഡാരിഡ ഓക്കെ നെയിം സം ക്ലാസിക്കൽ ക്രിറ്റിക്സ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ ആൻഡ് തോമസ് അക്യുനിസ് തോമസ് അക്യുനിസ് ആൻഡ് സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ ആർ ദ സം ക്ലാസിക്കൽ ക്രിറ്റിക്സ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ which classical greek comedy had elements of critical judgment and a debate in it the frogs by aristophanes classical greek comedy had elements of critical judgment and a debate in it is the frogs by aristophanes an early 18th century english club in london with a strong political and literary association on which Richard Steele was a member of വളരെ എളുപ്പമുള്ള പേരാണ് സംഭവം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി കട്ടിയായിട്ടൊക്കെ തോന്നും എയ്റ്റീൻത് സെഞ്ച്വറി ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബിൻ ലണ്ടൻ വിത്ത് സ്ട്രോങ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലിറ്ററി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീൽ വാസ് എ മെമ്പർ ഒരു മിഠായിയുടെ പേര് ഓർത്താൽ കിട്ടും കിറ്റ്കാറ്റ് ക്ലബ് ആ ക്ലബിൻ്റെ പേരെന്താ കിറ്റ്കാറ്റ് ക്ലബ് അല്ലേ റിച്ചാർഡ് സ്റ്റീൽ മെമ്പർ ആയിരുന്നു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഓക്കെ ലണ്ടനിൽ The magazine started by Steele in collaboration with Richard Steele and Edison in collaboration with a magazine started and the name is The Spectators. Okay? Clear. In which year the Dover Beach by Matthew Arnold was published? The publication of the publishers was very important. Arnold was published in the first time Matthew Arnold in the Dover Beach published in the first time. 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1
the document which gives a comprehensive picture regarding a child that culminative uh, record okay appo namukku therchayittum adutha oru topic like vannu culminative record okay pedagogy like ana vannada next abraham maslow divided hierarchy of needs into dash categories five categories alle edakke ayirunnu philosophical uh, sorry physiological uh, safety needs love and belongingness esteem needs and self actualization ഓക്കെ അബ്രഹാം മാസ്ലോയുടെ ഹയറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സിൽ എത്ര കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ സേഫ്റ്റി ലവ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ്നെസ് എസ്റ്റീംഡ് ആൻഡ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആർ ബേസിക്കലി യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ഡാഷ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്ത് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓക്കെ വ്യക്തിത്വം ഓക്കെ അളക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്ക് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറീസ് ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോങ് ടേം മെമ്മറിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് മെമ്മറി ഓക്കെ ഹു ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ സൈക്കോളജി ഇനി ഐഡിയ പഠിച്ചവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയായിരിക്കും അല്ലേ വില്ലം വൂണ്ടാണ് വിൽഹം വൂണ്ട് ഓക്കെ is the father of modern psychology uh, the drive reduction theory of motivation is given by the drive reduction theory of motivation is given by c l hull allengil clark l hull which poem ends with the following lines they also serve <coughs> who only stand and wait is on his blindness alle milton de poem ana on his blindness okay appo poems namaku syllabus il thannirikkunna poems kaluvathu nammal vaichu lines onnu manasilaakki vechirunnal oru mark aanu okay the meter in which elegy written in a country churchyard by thomas gray ambic pentameter edu meter laan ambic pentameter laan ee oru elegy in a country churchyard എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തോമസ് ഗ്രേയുടെ വർക്കാണ് അത് ആംബിക് പെൻറ്റാമീറ്ററിലാണ് ഓക്കെ ദ പ്രിഡോമിനൻറ്റ് തീം ഓഫ് പോസ്റ്റേഴ്സ് പോയം ഹോം ബറിയൽ ഡെത്ത് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ആൻഡ് കൊളാപ്സ് ഓഫ് എ മാരേജ് രണ്ട് എന്താണ് തീംസാണ് ഇവിടെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ഹോം ബറിയൽ എന്നുള്ള പോയട്രിയിൽ ഫ്രോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെത്ത് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ആൻഡ് കൊളാപ്സ് ഓഫ് എ മാരേജ് How many times Margaret Atwood received the Booker Prize? Two times Margaret Atwood received the Booker Prize. Who is the author of the language work? Okay. Language works and the author of the book is the author. David Crystal. Okay. One British linguistic title is David Crystal's work. The language work. Pure vowels are also known as monotones. Twelve pure vowels. സാധ്യ ഓക്കെ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഫോണിറ്റിക്സ് അതിന് മറ്റൊരു പേര് പ്യുവർ വോവൽസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് മോണോഫ് തോങ്സ് എന്നാണ് മോണോഫ് തോങ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ അതർ നെയിം ഓഫ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് വേലം ഓർ പാലറ്റ് വേലം മസ്കുലാർ വേലം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഷാൽനി ബോസ്റ്റർ ഡാഷർ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് രണ്ട് ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ഓക്കെ ബോസ്റ്റഡ് ഓഫ് ആണ് അവിടുത്തെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് point out the noun clause in the sentence so that catherine will succeed noun clause aanu noun alla noun clause appo ivadathe answer the catherine will succeed ennu parayunnadana avadathe noun clause aayittu eduthirikkunnathu okay so ithrayum aanu namma 80 chodyangal ningalku class ishtapettal thirchayittu like cheyiga share cheyiga channel subscribe cheyiga ningalde vilayeri comments onnu rekhapaduthuga എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വീക്കിലി ആണോ 